செய்தியின் தமிழ்நாடு நேர்களுக்கு வணக்கம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வோம் வார வாரம் புற்றுநோய் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நம்முடைய மருத்துவர்கள் பதிலளித்து வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த வாரம் வலிப்பு நோய் குறித்து நாம் பேச இருக்கிறோம் நம்மோடு டாக்டர் அரவிந்த் சுகுமாரன் சீனியர் கன்சல்டன்ட் நியூரோ சர்ஜன் அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் இணைந்திருக்கிறார்கள் வாருங்கள் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இந்த எபிலெப்சி அப்படின்னா என்னது டாக்டர் இது வந்து வலிப்பு நோய் நம்ம பரவலா சொல்றோம் ஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் டாக்டர் ஸோ வலிப்பு நோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரெயினில் ஏற்பட்ட ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூளையில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜஸ் ஆரம்பிச்சு அது ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பரவ ஆரம்பிச்சு அதனால ஏற்படுற விளைவுகளை தான் நம்ம வந்து ஃபிட்ஸ் அல்லது வலிப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து பெரியவங்களுக்கும் வரலாம் குழந்தைங்களுக்கும் வரலாம் இது வந்து பல காரணங்கள் இதுக்கு வந்து இருக்கு ஒரு முறை வந்து இந்த ஒரு வலிப்பு வருது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு சீஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பிலேட்சி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா டாக்டர் நல்ல கேள்வி நிச்சயமா அப்படி கிடையாது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆறு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர ஃபீவர் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஃபிட்ஸ் வரும் சில பேருக்கு அடிப்பட்ட உடனே ஃபிட்ஸ் வரும் இதெல்லாம் பரவலாக பார்த்தோன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் பேரும் இந்த வேர்ல்டுக்காவது வந்திருக்கும் பட் அது எல்லாமே வந்து வலிப்பு நோய் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் வலிப்பு நோய் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா இந்த ஃபிட்ஸ் வந்து ப்ரொவொகேஷன் கூட இல்லாமல் அடிக்கடி வரத்துக்கான ஒரு தன்மை அதை தான் வந்து நம்ம வந்து இப்பிலப்சி நம்ம சொல்லுமே தவிர ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றோ இல்லை ரெண்டு தடவையும் வந்திருக்குன்றதுனால அதை வலிப்பு நோய் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது வலிப்புக்கும் வலிப்பு நோய்க்குமே வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இந்த வலிப்பு நோயுடைய வகைகள்லாம் என்னென்ன இது எப்படி எல்லாம் வரும் டாக்டர் மூணு விதமாக இதை வந்து நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் என்னென்னாக்கா ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபோக்கல் அண்ட் ஃபோக்கல் வித் ஜென்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னாக்கா மூளையில் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் பட்டுன்னு ஆரம்பிச்சு அப்படி ரொம்ப வேகமாக பரவி அதனால வந்து வர்றது வந்து ஒரு விதமானது அது ஜென்ரலைஸ்ட் சொல்லுவோம் ஃபோக்கல் அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரே ஒரு ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் பரவி ஒரு அந்த ஒரு சின்ன ஏரியாவில் மட்டும் அந்த பிலிப்சி அந்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜஸ் பரவி அதுக்கான மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் வெளியில் தெரியறது வந்து ஃபோக்கல் ஃபோக்கல் வித் ஜென்ரலைஸ்னாக்க ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு அது வந்து மூளை ஃபுல்லாக பரவுறது இது வந்து ஃபோக்கல் வித் ஜென்ரலைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையாக நம்ம வந்து ஃபிட்ஸ் இது பண்ணுவோம் அண்ட் மூளையில் எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது அல்லது எந்த இடத்துக்கு பரவுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த ஃபிட்ஸோட ஃபிட்ஸோடைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிட்ஸ் எந்த இடத்துல எல்லாம் பரவுதோ அல்லது எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிட்ஸுடைய தன்மை வந்து வகைப்படும் சில பேருக்கு வந்து நம்ம அது வெட்டி இழுக்குதுன்னே தெரியாது திடீர்னு வந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி பட்டுன்னு அப்படி பேச்சு தானாகவே நின்றுடும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மலங்க மலங்க மொழிப்பாங்க கை தானாக ஏதாவது பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டப்புன்னு திரும்ப எந்த இடத்துல பேச்சை விட்டாங்களோ அதே இடத்துல வந்து பேச்சு ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு வகைப்படும் சில பேருக்கு வந்து சும்மாவே உட்காந்துருப்பாங்க திடீர்னு அப்படி ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் அடிச்சு பயங்கரமான ஒரு பயம் வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு குழப்ப நிலை ஏற்படும் அதுலேருந்து வந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க சில பேருக்கு வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கும் தனியாக ஒரு கையோ அல்லது காலோ மட்டும் தனியாக வெட்டி வெட்டி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நினைவெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து கீழே விழுந்து பொசிஷன் மாதிரி க இந்த வாயில் நொரை தள்ளி இது மாதிரியும் வரும் இதுதான் வந்து கிராண்ட்மா லெப்பிலப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இது மாதிரி ஃபிட்ஸுங்கிறது வந்து வேரியஸ் இது இருக்குது ஸோ இது வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம சொல்லும்போது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லணும் ஒரு வித்தியாசமாக இதை தோணிச்சுனாக்க அண்ட் தே வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ ஃபிட்ஸை பொறுத்த அளவில் இது எந்த வயதினருக்கு அதிகமாக வரும் டாக்டர் ஒரு சைல்டு இல்லை அடல்ட் யாருக்கு வந்து அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து ரெண்டு வயது நெருக்கமே வரும் தட்இஸ் முதியவர்களுக்கும் வரும் குழந்தைகளுக்கும் வரும் என்னென்னாக்க இப்போ அந்த ஆறு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காய்ச்சல் வரும்போது வந்து ஃபிட்ஸ் வரும் அது பேர் வந்து ஃபிப்ரைல் சீஷர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப காமன் அது அது மாதிரி வந்தாக்கா திருப்பி வருங்காலத்தில் பெரியவங்களாக இருந்தோம்னே அது ஃபிட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது அர்த்தமும் கிடையாது அட் த சேம் டைம் அது அப்போதைக்கு அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னு நல்லா ஆயிடுவாங்க நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஏஜ் குரூப்புக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வயசானவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி டிலேட் ஆன்சர் சீஷர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு பதினாறு வயசுக்கு மேலே புதுசாக ஒரு சீஷர் ஆரம்பிக்குதுன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது வந்து மூளையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்து கட்டிகள் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது சின்ன ஒரு எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வரலாம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய சீச்சர் ஒரு அறு
அதுக்கப்புறமாவும் ஃபிட்ஸ் வராமல் இருந்ததுனாக்கா அந்த அது வந்து கியோர்டு அப்படின்னு அர்த்தம் பட் அதில் ஒரு முப்பது பேர் முப்பது பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து நம்ம என்ன தான் மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்தாலும் அந்த வலிப்பு நிற்காது தெரிஸ் ஒவ்வொரு ஃபிட்ஸுக்கும் வந்து வெவ்வேறு விதமான சிறந்த மருந்துகள் அப்படின்னு இருக்கு அந்த கரெக்டான மருந்துகளை ஃபுல் டோஸில் கொடுத்தும் மாதத்துக்கு ஒரு ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து ட்ரக் ரிஃப்ராக்டரி சீஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் அடுத்த வழிமுறைகள் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து அட்கின்ஸ் டயட்னு சொல்லுவாங்க சில விதமான டயட்லையும் கூட நம்மளால் இந்த ஃபிட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி அட்கின்ஸ் டயட் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை முறையில் ஏதாவது பலன் அளிக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து தெர் இஸ் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி பண்ண முடியுமா சர்ஜரி பண்ணால் பெனிஃபிட் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் இந்த சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா டாக்டர் இது என்னென்ன மாதிரியான டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம மேற்கொள்ளணும் ஸோ முதல்ல வந்து நாங்கள் பேஷண்ட்கிட்ட நம்ம பேசும்போதே தெரியும் இது வந்து ஃபோக்கலாக இல்லாட்டி ஜென்ரலைஸ்டாக அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க சொல்கிற அந்த சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸை வச்சே வந்து நம்மளால் இது எந்த இடத்துல மூளையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அது பரவி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸில் பார்க்கும்போது வந்து மூளையில் ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது ஒரு கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லாட்டி இந்த ஃபோக்கல் கார்டிகல் டிஸ்பிளேசியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ குழந்தையிலேருந்து ஏற்படுற அந்த சில நரம்புகள் பிறந்ததுலேருந்து சென்ட்ரலேருந்து வெளியில் வரும் அந்த மாதிரி வெளியில் வர அந்த பகுதியில் ஏதாவது தடைப்பட்டு அங்கேயும் ஒரு ஐலன்ஸ் மாதிரி டிஷ்யூஸ் தங்கியிருந்தாக்க ஃபோக்கல் கார்டிகல் டிஸ்பிளேசியும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது கஞ்சலட்டல் அப்டமாலிட்டி இருக்கா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப்போதான் தெரியும் சின்ன வயசுல ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டு அதனுடைய தழும்பு இருக்கும் அந்த தழும்புல இருந்து ஏதாவது வரலாம் ஓகே இது எம்ஆர்எல் என்னமோ இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு ஃபோக்கல் சீஷர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குன்னாக்க இந்த வீடியோ ஈஜி செய்வோம் அப்போ வந்து தலையில ஃபுல்லாக அந்த எலக்ட்ரோன்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் அட்மிஷன் பண்ணி கண்டினியூஸாக அந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமோ எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரமோ வீடியோவில் பேஷண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க சாப்பிட்றாங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கூடவே வந்து தலையில் அந்த ரெக்கார்டிங் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபிட்ஸ் ஏதாவது ஆரம்பிக்கும் போது எந்த இடத்துலையும் இந்த ஆரம்பிக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் நடு ஃபிட்ஸ் நம்ம பண்ணாக்க மூணு ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் ஏற்கனவே பட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நம்ம அது எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அப்போதான் நமக்கு வந்து சரி திஸ் இஸ் தீஷர் போக்கஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த மூணுமே நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து வி வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஒரு சர்ஜிக்கலா பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சப்போஸ் இந்த மூணும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கரெக்டா மூணுமே ஒத்து போகலாக்கா அது ரெஸ்பெக்ட் ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரியும் அது மாதிரி செய்வோம் அதுலேயும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கும் அடுத்த லெவல் வந்து உங்களுக்கு அந்த மேக்னட் மேக்னட்டோ என்செஃபலோகிராம் இல்லாட்டி எம்இஜின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டி மேக்னட்டிக் சோர்ஸ் இமேஜிங் இந்த மாதிரி சில ஹைடெக் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து செஞ்சு கண்டுபிடிக்க முடியலாம் இத்தனையும் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்க முடியலனாக்க இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் தான் வந்து இன்வேசிவ் இஜி மானிட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்கல்ல ஓப்பன் பண்ணி தஸ் எலக்ட்ரோஸ் டைரக்டா பிரெயின் மேலேயே வச்சுட்டு அதையும் நம்ம க்ளோஸும் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸ் ரெக்கார்டிங் ஒரு ஒரு மூணு நாலு நாள் இது பண்ணுவோம் இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் நாங்கள் வெளிநாட்டில் எல்லாம் வந்து ஒரு மூணு வாரம் கூட வந்து விட்டுடலாம் கண்டினியூஸாக ரெக்கார்டிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ டைரக்டாக பிரெயின் மேலே இருந்தே வந்து அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது எந்த இடத்துல இருந்து வருது டெப்த் எலக்ட்ரோஜன் சொல்லுவாங்க தட் இஸ் மூ மூலையிலேயே வந்து எலக்ட்ரோஜ் உள்ளே செலுத்தி எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லாம் தான் வந்து ப்ரீ சர்ஜிக்கல் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது ஐடியா என்னென்னாக்க எந்த இடத்துல ஃபிட்ஸ் ஆரம்பிக்குது அந்த சீஷர் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது முதல்ல இருக்கா இல்லையா இருந்தால் அது எங்கே இருக்குது அது எவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்குது இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ப்ரீ சர்ஜிக்கல் அவேலுவேஷனுடைய நோக்கம் இது எல்லாமே நெகட்டிவ் அப்படின்னும் போது தான் வந்து பேலியேட்டிவ் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஃபிட்ஸை நிறுத்த முடியாது ஆனால் குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்ஜரிக்கு போவோம் ஃபி
ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க கரெக்டாக அது வந்து எந்த இடத்துல ஃபிட்ஸ் ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அது வந்து உக்காந்துரும் அண்ட் தென் இமீடியட்டாக வித் இன் த நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணனாக்கா அது எந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு அடுத்தது தான் அது மேக்னட்டோ என்கேஃப்லோகிராம் அதாவது ஒரு ஒயர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுனாக்கா அது வந்து ஒரு மேக்னட்டிசம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் மேக்னட்டிக் டைப்போல்ஸ்னு அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு இந்த பிரெயினுடைய நர்வ்ஸ் வழியாக அதிக கரண்ட் போச்சுனாக்கா இட் வில் கிரியேட் மேக்னட்டிக் டைப்போல்ஸ் அந்த மேக்னட்டிக் டைப்போல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் வந்து இந்த மேக்னட்டோ என்செஃப்லோகிராம் அப்படிங்கிற சொல்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து கோரிலேட் பண்ணுறதுக்கு கோரிலேட் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அவங்க அந்த ஏற்கனவே சொன்ன வந்து இன்வேசிவ் இஜி இதுதான் வந்து ப்ராபப்ளி எல்லா ஃபெயில் ஆச்சுனாக்கா இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னன்னாக்க வி வில் ஜஸ்ட் புட் எலக்ட்ரோ டீப் இந்த பிரெயின் பல எந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு டவுட் இருக்கும் அந்த இடத்துல எல்லாம் எலக்ட்ரோட்ஸ் உள்ள போட்டுட்டு ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி கண்டினியூஸ் ரெக்கார்டிங் அண்ட் தென் வி வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டே இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் சில ஃபிட்ஸ் வந்து அது எங்க இருக்குன்றது கரெக்டாக நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாம தான் இருக்கு இந்த கண்டறியப்பட்ட வலிப்பு நோய்க்கு கட்டாயம் அறுவை சிகிச்சை வந்துட்டு எந்த இடத்துல நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க டாக்டர் அந்த சீஜர் போக்கஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒன்ஸ் நம்மளால கரெக்டாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம வந்து சுற்றி நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா புதுசாக வந்து வராது ஈவன் டியூரிங் த சர்ஜரியை கூட பல டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா கரெக்டாக அந்த சீஜர் ஃபோக்கஸ் இன்ட்ராப்ரேட்டிவாக கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா ரிசல்ட்ஸ் வில் பி மச் பெட்டர் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த சீஜர் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்னது இது எப்படி வந்து சர்ஜரியில் ஒர்க் ஆகுது சீஷர் போக்கஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிட்ஸ் ஆரம்பிக்கிற இடம் சொல்லுவாங்க மூலையில் வந்து ரெண்டு விதமான டிஷ்யூஸ் இருக்கு கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர் அப்படின்னு ஒயிட் மேட்டருங்கிறது ஒயர் கிரே மேட்டர் தான் வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஃபிட்ஸ் ஜென்ரல் வந்து கிரே மேட்டர்லேருந்து தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ தேவையில்லாத ஒயிட் மேட்டர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஐலண்ட் ஆஃப் கிரே மேட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அது ஃபிட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணலாம் ஸோ அது அந்த இடம் தானே அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் சில இடத்துல ஒரு தழும்புகள் இருக்கும் சில இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன கட்டிகள் இருக்கும் கட்டிகள்னால ஏற்பட்ட தழும்புகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் அடிப்பட்டதுனா எலும்பு அந்த இடத்த போய் குத்தி இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விதமான ஏரியாஸ் வந்து பிரெயின் டேமேஜ் அண்ட் வென் இட் ஹீல்ஸ் அந்த ஏரியாவை சுற்றி ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இட் வில் இட் வில் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப அடிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது எல்லா இடத்துக்கும் பரவ ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால நம்ம ஆரம்பிக்கிற இடம் தான் இந்த சீஜர் ஃபோக்கஸ் ஸோ டியூரிங் த சர்ஜரியும் வந்து நம்ம இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு டியூரிங் த சர்ஜரியை கூட இந்த இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் எலக்ட்ரோகாட்டிகோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அதில் என்னன்னாக்கா அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து நம்ம பிரெயின் மேலேயே வச்சுட்டு எந்த இடத்துலேருந்து வருதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லாட்டி அதே இடத்துல ஒரு சப்போஸ் டீப்லேருந்து வருதுன்னு நினச்சோன்னாக்கா அந்த இமேஜ் கைடன்ஸ் கூட அந்த டெப்த் எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து மூளைக்கு உள்ள அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாக்கு செலுத்திட்டு ஓகே இந்த இடத்துல இருந்தால் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கூடவே அதாவது ஃபோக்கஸ்னாக்க ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கிடையாது ஒரு 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 ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்டர் ஃபுல்லாக நாங்கள் அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சு பார்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஃபிட்ஸ் ஆரம்பிக்குது அந்த தன்மை இருக்குது அந்த அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி மார்க் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த இது எல்லாமே சீஜர் ஃபோக்கஸ் தான் ஸோ இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம சர்ஜிக்கலாக ஆப்ரேட் பண்ணி ஃபர்தர் டேமேஜ் இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து எடுக்கணும் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பேசலாம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வோம் விழா காலங்களில் வசூலிக்கப்படும் குறைக்கப்பட்ட கட்டண விவரத்தை ஆமனி பேருந்து உரிமையாளர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர் சென்னை முதல் கோயம்புத்தூர் வரை செல்லக்கூடிய ஆமனி பேருந்துகளின் கட்டணம் ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து நான்கு ரூபாய் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை முதல் சேலம் வரை செல்லக்கூடிய ஆமனி பேருந்துகளுக்கு குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து மூன்று ரூபாயும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாயும்
சென்னை எழும்பூரில் நடைபெற்ற ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டத்தில் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்றினர் சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின்படி நீண்ட நாள் சிறைவாசிகளாக உள்ளவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிர் உல்லா கோரிக்கை விடுத்தார் கடந்த கால ஆளுநர்கள் யாரும் இவ்வளவு முரண்டு பிடித்தது இல்லை என்று திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டினார் மாநில அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையில முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட இடைவெளிகள் இருந்தாலும் கூட கடந்த காலங்களில் இருந்த ஆளுநர்கள் யாரும் இவ்வளவு முரண்டு பிடித்ததில்லை சிறையில் இருப்பவர்களை விடுதலை செய்ய ஒரு துணிந்த முடிவை முதலமைச்சர் எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கூறினார் உள்துறை உங்கள் கையில் இருக்கிறது சிறைத்துறை உங்கள் கையில் இருக்கிறது நாற்பத்தி ஒன்பது சிறைவாசிகளையும் விடுதலை செய்யுங்கள் இதனால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுகின்ற எந்த விளைவுகளாக இருந்தாலும் உங்களோடு இருக்கிற கூட்டணி கட்சி டாக்டர் இந்த சர்ஜரி மேற்கொள்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அண்ட் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு கேர் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு விதமான ஆபரேஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து கியூரேட்டிவ் இன்னொன்று வந்து பேலியேட்டிவ் கியூரேட்டிவ்னாக்க நம்ம எய்ம் வந்து இந்த போக்கஸ் எடுத்துட்டோன்னா இனிமே அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆகுது அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு ஃபிட்ஸ் எதுவும் வரக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா வி ஆர் ட்ரைங் டு கியூர் த சீஜர்ஸ் இன்னொன்று பேலியேட்டிவ் பேலியேட்டிவ்னாக்க என்னன்னாக்கா நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்றதுடைய ரீசன் வந்து அந்த ஃபிட்ஸ் உடைய வலிப்புடைய தாக்கத்தையும் அதோட இன்டென்சிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி இது ரெண்டு குறைக்கிறது இதனால நம்ம வந்து ஃபிட்ஸ் வந்து நிற்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம வந்து செய்வோம் இது அந்த கியூரேட்டிவ் அப்படிங்கிறத பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க அடுத்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு வருஷம் நம்ம வந்து அந்த ஃபிட்ஸ் மாத்திரை கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம குறைக்கணும் பேலட்டிவ் சர்ஜரினா நம்ம மருந்துகள் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதோட தாக்கத்தை குறைக்கிறது தான் நம்ம சர்ஜரியோட எய்மே சில சர்ஜரிஸில் வந்து ஒரு ஒரு பிரெயினுடைய ஒரு ஃபுல் சைடுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அந்த பகுதி ஆஃப் பிரெயினையே வந்து நம்ம அந்த ஜென்ரல் பிரெயின் சர்க்கியூட்லேருந்து டிஸ்கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்கனெக்ஷன் சர்ஜரிஸும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இது ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரி பட் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் கை கால் பலக்குறைவு இல்லை பேச்சு பாதிப்பு இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டெஃபினட்டாக வருங்கிறது கிடையாது இட் இஸ் ஒர்க் டூயிங் பிகாஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ தீவிரமான ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை வந்து பண்ணுறோம் ஸோ வி ஹாவ் டு வெய் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இன் ஜென்ரல் இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி சேஃப் சர்ஜரி பட் இருந்தாலும் இது இந்த எபிலப்சிக்கே உரி உரித்தான ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பார்த்துக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துக்க வேண்டியது கிடையாது ஒரு ஃபிட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணுமோ அவ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்க வேண்டியது தான் ஃபுட் சாப்பாடு தூக்கம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு கரெக்டான மருந்துகள் முக்கியமாக இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான டயத்தில் நம்ம தரணும் டாக்டர் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் பற்றி எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா ஒரு பத்து வயசு பொண்ணு ஷி வாஸ் அசாமில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாகவே அவங்களுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு பட் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபிட்ஸ் வரும்னாக்கா திடீர்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு தன்னை மறந்துட்டு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் யாருன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்க்ளூடிங் அவங்க அம்மாவையே பார்த்துட்டு வந்து நீ யாரு நீ அம்மாவே கிடையாது வேற யாரும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு என்ன நினைச்சிட்டாங்கனாக்கா இது வந்து ஆவி பூந்துருச்சு வேற யாரோட இதை பூந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்க நேச்சுரலி சரியாகாது ப்ளஸ் ஒரு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தப்போ அதுலேயும் ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டாங்க அது ஏதோ அவங்க இந்த பொண்ணு சும்மா நடிக்குதுன்னு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் எங்கள் எங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்துருந்தப்போ இட் வாஸ் அ டெஃபினட் சீஜர்ஸ் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி கூட ஃபிட்ஸ் வந்தது எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை ஃபிட்ஸ் வரும் ஸோ வி மேட் சம் அட்வான்ஸ்ட் எம்ஆர்ஐ டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் தேர் வாஸ் ஒன் சீஜர் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக அந்த இடம் மட்டும் கண்டினியூஸாக வந்து அந்த பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்தது அப் நார்மலாக இருந்தது ஸோ வி வேர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தட் வீடியோ எஜி எடுத்தப்போ கரெக்டாக அங்கேயிருந்து மட்டும் தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு அந்த ஒரே நாள் தான் எடுத்தோம் யூஸ்வலி மூணு நாள் எடுப்போம் இவங்களுக்கு வந்து ஒரே நாளில் முடிச்சோம் ஒரு நாள் கூட இல்லை ஓவர் நைட் முடிச்சோம் ஏன்னா அந்த ஒரு நைட
பிரெயினில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன டியூமர் மாதிரி இருந்தது திருப்பி திருப்பி வைக்க வைக்க ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அவனுக்கு வந்து அந்த கட்டி மட்டும் இல்லாமல் அந்த எஃப்சிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையும் வந்து நாலு இடத்துல இருந்தது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கட்டி ஸோ அவனுக்கு ஃபிட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது தட் இஸ் இந்த இந்த எஃப்சிடிலேருந்து வருதா இல்லை இல்லாட்டி அந்த டியூமரை சுற்றி வருதா டியூமர்லேருந்து வருதான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ அந்த இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படியா இருந்தால் டியூமருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த இதுக்கு வி டிசைடட் தட் வி ஷுட் ஆல்சோ டூ எலக்ட்ரோகோட்டிகோகிராம் கடைசியில் பார்த்தாக்கா அந்த அந்த டியூமர் இருந்த இடம் வேறு அண்ட் அந்த ஃபிட்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்த இடம் வந்து வேறு அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த டியூமரை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிட்ஸ் இருக்க வர இடத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்து எடுத்துட்டோம் ஸோ பட் அந்த சர்ஜரி பண்ணி வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது அண்ட் அகெயின் ஃபிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நின்றுடுச்சு ஸோ ஒரு ஒரு இந்த மூணு வயசில் வந்துறது வந்து ஒரு வளர்கிற ஏஜ் திரு ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து நிறைய இன்னும் படித்து பல விதமான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் பண்ணி தே கெயின் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் இன் திஸ் ஃபேஸ் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம இந்த ஃபிட்ஸை கொஞ்சம் ஏர்லியாக நிறுத்துறதுங்கிறது டெஃபினெட்லி இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் பொதுவாக ஃபிட்ஸ் வரவங்களுக்கு எத்தனை வருஷம்க்கு அப்புறமா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு வரும்போது சீக்கிரமாக பண்ணணும்னு இருக்கா டாக்டர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஃபிட்ஸ் ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு தர சர்ஜரி பண்ணால் பெனிஃபிஷன் பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து சர்ஜரி பண்ணுறாங்க இது பேசிக்காக என்னென்னா அதுக்கான அவேர்னஸ் வந்து உலகம் பூராவே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ த ஏர்லியாக பண்ணுறது வந்து டெஃபினட்டாக பெட்டர் ஏன்னா மூளை நிறைய நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணணும் புதுசுவான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு பேக்ரவுண்டாக ஒரு ஃபிட்ஸ் அடிச்சுட்டே இருந்ததுனாக்கா அதுவே அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து அதனால் வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்ளப்டி ஃபார்ம் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படிங்கிறது கூட வந்து வரும் ஸோ அதனால் ஏர்லியாக பண்ணுறது நல்லது இந்த இந்த இஷ்யூ வந்து குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் அதிகம் ஏன்னா அது வளர்கிற குழந்தைங்க வளர்கிற மூளை அண்ட் அதிகமான நாலேஜை வந்து அவங்க வேகமாக அக்வயர் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பத்து வயசில் வந்து நம்ம கற்றுக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் ந ப்ராபப்ளி தட் வில் பி அபவுட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட் எவர் வில் லேர்ன் த்ரூ அவுட் இந்த நம்ம அந்த வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்ம கற்றுக்கிறத விட ஒரு பாதி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து வயசுலேயே நம்ம வந்து கற்றுக்கிறோம் ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம ஃபிட்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னுமே ரொம்ப முக்கியம் வலிப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா முதல் உதவி என்ன கொடுக்கணும் எப்போ கொடுக்கணும் டாக்டர் ஸோ இது மாதிரி முதல்ல வருதுன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு கும்பல் சேர்க்காதீங்க அதை ஒரு ஒரு நூறு பேர் சுற்றி நின்று என்ன ஆகுதுன்னு வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம் காத்தோட்டமாக விடணும் அண்ட் அவங்கள வந்து ஒரு சைடு வந்து திருப்புங்க ஒரு சைடு நல்லா திருப்பிட்டு அவங்க வந்து தெரி அவங்க தலையும் ஒரு பக்கமாக திருப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த வாய் நுர தள்ளும் போது அந்த வர எச்சை அதெல்லாம் வந்து திருப்பி லங்ஸுக்குள்ளே போகாமல் வந்து காப்பாற்ற முடியும் மூணாவது வந்து முக்கியமாக அந்த இரும்பு சாவி கொத்து தயவு செஞ்சு அது கொடுக்காதீங்க அடுத்தவங்கள அதனால அவங்களுக்கும் ஆபத்து அடுத்தவங்களுக்கும் ஆபத்து நாக்க கடிச்சு பார்க்க அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஸோ வாயை திறந்து அதை கட்டை வைக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணுறது வந்து இன்னுமே வந்து பிரச்சனை அதிகம் தான் ஆகுமே தவிர கம்மியாகாது ஜஸ்ட் லீவ் தெம் பி அவங்களோட ட்ரெஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தளர்வாக இது பார்த்துக்கோங்க பக்கத்தில் வந்து ஏதாவது ஆபத்தான பொருட்கள் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தே ஷுட் நாட் கெட் இன்ஜுர் தெம் செல்ஸ் இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சீஜர்ஸ் வந்து ஒரு 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 மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்தில் வந்து தானாகவே வந்து அடங்கிடும் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா டக்குன்னு வந்து நியர் பை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அழைச்சிட்டு போங்க ஏற்கனவே ஃபிட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலி தே வில் ஆல்வேஸ் கேரி ஒரு மெடசோலம் ஸ்ப்ரேன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வெளிநாட்டுகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா தே வில் ஹாவ் அ கார்டு ஒரு கை இதுலேயே வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி கட்டிட்டுருப்பாங்க இது வந்தால் இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த மருந்துகள் ஏதாவது இருந்தாக்கா டக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த வர அந்த ஃபிட்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து இம்மிடியட்டாக நம்மளால் அரஸ் பண்ண முடியும் இந்த வலிப்பு நோயாளிகளை நம்ம எந்த மாதிரி வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் டாக்டர் ஸோ இது வந்து ரெண்டு இதை வந்து ரெண்டு விதத்தில் நான் ஆன்சர் பண்ணணும் பார்க்குறாங்க என்னென்னு ஒன்று வந்து மெடிக்கல் இன்னொன்று வந்து சோசியல் வலிப்பு நோய் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த அவங்க மருந்து மாத்திரைகளை வந்து கரெக்டான டைம் கொடுக்கணும் அதை விடவே கூடாது விட்ட ஃபிட்ஸ் வரும் அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபிட்ஸ் வரும்போதும் அடுத்த ஃபிட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ரெண்டாவது
ஒரு மெடிக்கலாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த விரதம் இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக பண்ணக்கூடாது சுகர் லெவல் கம்மி ஆச்சுன்னாக்கா அதுவும் வந்து ஃபிட்ஸை வந்து அதிகம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது ப்ளஸ் அதே மாதிரி சில விதமான அட்கின்ஸ் டயட்டன் சில விதமான அந்த லோ கார்ப் டயட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது பேஷண்ட்ஸாலாம் இது பண்ண முடியும் ஸோ சுற்றி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னாக்கா தட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபாலோட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து சோசியல் ஆஸ்பெக்ட் இந்த வலிப்பு நோய் அப்படிங்கிறது வெளியில் சொல்கிறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் கூச்சப்படுறாங்க ஸோ முதல்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா நம்ம வந்து நம்ம நீக்கணும் ஒரு ஒரு அசிங்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து நினைக்கவே கூடாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அனதர் இது ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து அசிங்கப்படமா கிடையாது இட்ஸ் இட்ஸ் அ டிசீஸ் சிமிலர்லி எப்லப்சி இஸ் ஆல்சோ டிசீஸ் எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுடைய படிப்பு நிச்சயமா பாதிக்கப்படும் பல காரணங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபிட்ஸ் அதிகமா வந்தாக்க அவங்களால அந்த கிரகிச்சுக்க தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனாலையும் வந்து குறையும் கூடவே இந்த ஃபிட்ஸ் மருந்துகள் அதிகமா சாப்பிடுறதுனால அதுவே கொஞ்சம் ஒரு டல் ஆக்கிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னாலேயே அவங்களோட படிப்புகள் வந்து நிச்சயமா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்கூல்லாம் வந்து அதை வந்து ஒரு கேலி பொருளாவோ அதை அவங்கள வந்து ஒரு கிண்டல் பண்ணுறது வந்து வேலை கிடையாது ஸோ அதனால வந்து ஒரு சுற்றி இருக்கிறவங்களும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் இது ஒரு வியாதி இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ தான் நம்ம வந்து காது கேட்காதவங்க கண்ணு தெரியாதவங்களாம் கிண்டல் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு சின்ன அவேர்னஸே இப்போ தான் நமக்கு வந்திருக்கு எஸ் தே நீட் கேர் அது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ஆஸ் அ சொசைட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அது வந்து ஒரு வேலையாக தான் நம்ம அதை வலிப்பு நோய் பொறுத்த அளவுல என்ன மாதிரியான தவறான புரிதல்கள் இருக்கு நினைக்கிறீங்க டாக்டர் வலிப்பு நோய் இருக்கு அவங்க கூட பழகிறதுனால நமக்கும் உடனே ஃபிட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து அவசியமே கிடையாது அப்படி வரவே வராது ஒரு ஃபைவ் டு டென் பெர்சென்ட்டுக்கு வந்து சில ஜெனடிக் சின்ட்ரோம்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஃபிட்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு வருமே தவிர நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இதுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வர ஃபிட்ஸுக்கான காரணமே வேற அண்ட் மூணாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த சாவி கொத்து கொடுத்தாக்க வந்து சரியாயிடும் இல்லாட்டிக்கு சாமி அடிச்சா சரியாயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுவும் வந்து சரி கிடையாது அண்ட் இது மாதிரி ஒரு ஃபிட்ஸ் இருக்குனாக்கா அவங்க ஜென்ரலாக அவங்கெல்லாம் வந்து டல் டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டல் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுவும் அப்படி கிடையாது அவங்க சாப்பிட்ற மருந்து யார் சாப்பிட்டாலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க வலிப்புனை குறித்த கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் தெளிவான பதில்கள் அளித்தமைக்கு மிக்க மிக்க நன்றி டாக்டர் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு புற்றுநோய் மருத்துவருடன் பேசலாம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வோம் 